Как найти свою профессию? Как выбрать профессию? Как найти свое призвание? Как выбрать вуз, куда поступать? Выбор профессии, выбор своего жизненного пути. Это один из основных выборов, который делает человек в своей жизни. От этого будет зависеть успех, счастье, свое процветание и даже здоровье, и даже самоудовлетворенность. И, собственно, очень и очень многое. Итак, как правильно сделать выбор своей профессии? Мы говорим о том, что человек желательно, чтобы любил свою профессию. А еще желательно, чтобы профессия давала хороший достаток. А еще важно, чтобы человек проявил талант в своей профессии. И вообще важно, есть ли таланты в человеке, именно вот конкретно. Или же их нет. Насколько развиты эти таланты, или они вообще не развиты. Может их уже закопали глубоко. Их уже откопать очень сложно. Но, в общем, вот эти все вопросы, на которые человеку нужно дать ответ. Мы со своей семьей решаемся быть помощниками в этих сложных вопросах. Это не общая фраза, которую мы будем вам говорить, а может быть то, а может быть это. Это тот инструмент, которым вы можете пользоваться на протяжении всей своей жизни. Мы в состоянии, наше знание позволяет вам дать понимание себя в таком ракурсе, когда в любой ситуации, в любых изменениях технологии, экономики вы будете знать, в какую нишу вам войти для того, чтобы самореализоваться, для того, чтобы получить удовлетворение от своей работы, для того, чтобы не уставать на работе, для того, чтобы идти на работу с радостью, для того, чтобы работа была просто частью вашей жизни, частью ваших удовольствий, частью вашего самовыражения и творчества. Итак, Семья Яны и Ростислава Людовик предлагают вам быть вашими, вашими гидами в этом очень важном выборе. Как это происходит? Это происходит онлайн, это может происходить при личной встрече. И это происходит в несколько этапов. С какого времени нужно начинать? открывать в себе таланты для того, чтобы их развивать и для того, чтобы правильно выбрать свою профессию, будучи уже полностью подготовленными. Мы считаем, что с пяти лет – это очень хороший возраст. Можно с десяти лет – тоже хорошо. Но когда к нам уже обращаются в десятом, одиннадцатом классе, тогда уже будем выбирать то, что есть, то, что было развито каким-то образом и, может быть, как-то ставить какие-то рубежи для того, чтобы немножечко переориентироваться, если же эти задатки не были развиты своевременно в способности и потом не было проявлено таланты. Есть много вариантов. Есть вариант продолжить родительский бизнес. Есть вариант, когда родители мечтали о чем-то, но не смогли по каким-то причинам реализовать свою мечту. И теперь в своем чате, в девочке или в своем сыне, в дочь или в дочери желают увидеть реализацию своей мечты. Эти все варианты есть. Мы с ними уже работали работали успешно, у нас есть видео по этому поводу. 
И э, дети были очень довольны поддержкой нашей в выборе пути. Даже если вы знаете, какой путь вы хотите избрать, вы можете утвердиться в, свои, в своем выборе, пообщавшись с нами. Этого мы вам очень рекомендуем. Сколько времени на это все потребуется? Итак, считаем. 40 минут для первого знакомства, 40 минут для второго знакомства, 40 минут мы будем уже рассказывать вам о том, что мы, как мы вас поняли, 40 минут – это то, что бы вы желали, 40 минут – это то, что мы видим, 40 минут – что вам больше нравится, 40 минут, а что для этого нужно сделать, 40 минут, какой вуз желательно подобрать для этого, и 40 минут – это общее обозрение всего пути и выбор уже окончательный. Итак, будем считать, что оптимальный вариант – это 9 встреч по 40 минут. Можно меньше, можно больше. Это как уже будет складываться наше с вами общение. Итак, приглашаем в страну будущего. Строим ваше счастье профессионально. Вместе со знающими людьми. Семья Яны и Ростислава Людовик. До новых встреч. Будьте счастливы и успешны.